आज अपन जो थर्ड कंपाउंड पहना सेवनटीन ग्रुप एलिमेंट्स मध्य तो है इंटर हेलोजन्स कंपाउंड तर व्यवस्थित लक्ष दिया था इकड़े अपन नेक्स्ट कंपाउंड पहना इंटर हेलोजन्स कंपाउंड आता इंटर अर्थ होते दोन अलग अलग इंटर हेलोजन कंपाउंड आता इंटर हेलोजन्स कंपाउंड्स मे जस अपन हेलोजन जर इक लिखले तो सर्वत वर्तापन फ्लोरिंग क्लोरिंग ब्रोमीन आयोडीन ये महत्ति है अपने तो हे हेलोजन आइटम्स एकमेक सोब जर कंबाइन जाए आसन जो कंपाउंड बनो तो इंटर हेलोजन्स कंपाउंड मीन्स द कंपाउंड विच इज फॉर फ्रॉम टू डिफरंट हेलोजन ऐटम्स दोन हेलोजन ऐटम्स डिफरंट एकमेक सोब कंबाइन हो जो कंपाउंड बनो तो इंटर हेलोजन्स कंपाउंड इंटर हेलोजन्स कंपाउंड की डेफिनेशन का कंपाउंड्स विच आर ऑप्टेन क्या मीन सर द कंपाउंड्स विच इज ऑप्टेन विच इज ऑप्टेन जो कस मिलना है अपना ऑप्टेन बाय कंपाउंड विच इज ऑप्टेन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरंट हेलोजन एटर द कंपाउंड ऑप्टेन विच इज ऑप्टेन फ्रॉम टू डिफरंट टू डिफरंट हेलोजन एटम डिफरंट हेलोजन्स जे दोन डिफरंट हेलोजन्स पास तैयार होना है कि नहीं इज कॉल्ड इंटर हेलोजन्स कंपाउंड इज कॉल्ड इंटर हेलोजन्स कंपाउंड अपन का इंटर हेलोजन कंपाउंड आता हे जे इंटर हेलोजन्स कंपाउंड है तो ये फ्लोरिंग क्लोरिंग ब्रोमीन आयोडीन ये जे हेलोजन्स है तो ये दोन हेलोजन्स एकमेक सोब कंबाइन हो एक नवीन कंपाउंड्स तैयार हुई इंटर हेलोजन्स कंपाउंड बनो तो हे जी इंटर हेलोजन्स कंपाउंड आता कि फोर डिफरंट टाइप के कितनी टाइप के रहता फोर डिफरंट टाइप के रहता जस मैं इंटर हेलोजन्स कंपाउंड मे जो एक्जाम्पल घर हेलोजन्स कंपाउंड मनो हा क्लोरिन और फ्लोरिन का कंपाउंड जर तैयार तो क्लोरिन मोनोफ्लोराइड हा क्लोरिन तीन फ्लोरिन सोब जर कंबाइन जा क्लोरिन ट्राइफ्लोराइड अशाच प्रकार हा ब्रोमीन जर फ्लोरिन सोब कंबाइन जा ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड या टाइप से ही इंटर हेलोजन्स कंपाउंड आते ठीक है आता हे इंटर हेलोजन्स कंपाउंड कश ही तैयार होत नहीं को सोब कॉम्बिनेशन नहीं कर लक्ष जी इंटर हेलोजन्स कंपाउंड है तो ये टाइप्स अपन समझ पैल टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन्स कंपाउंड टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन्स कंपाउंड कि प्रकार से तैयार होता तो टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड इंटर हेलोजन्स कंपाउंड हे कि प्रकार के हेलोजन कंपाउंड्स तो आता हे इंटर हेलोजन्स कंपाउंड फोर डिफरंट टाइप के अत तो सर्वत पैला इकड़े मैं टाइप लिखो तो, टाइप मे यक्स यक्स डैश या टाइप से रहना है दुसर यक्स यक्स थ्री डैश या प्रकार से रही थर्ड वाला यक्स यक्स फाइव डैश असा रही आ फोर्थ वाला यक्स यक्स सेवन डैश असा रही ठीक है तो हे डिफरंट टाइप के इंटर हेलोजन्स कंपाउंड आता आता इतने महत्वाचे कि जे अपन यक्स यक्स डैश अस लिखेल है क्या हा यक्स जो आतो हा का लार्जर साइज हेलोजन आइटम आतो मे हा सर्व छोटा है हाजेपेक्षा मोटा हाजेपेक्षा मोटा हाजेपेक्षा मोटा कॉम्बिनेशन करता मोटा ऐटम सोब छोटा ऐटम कंबाइन कराए हा ऐटम हिचसोब कंबाइन हो हाचसोब नहीं कंबाइन कराए ठीक है अस है तो आनु हा जो यक्स ऐटम आतो यक्स इज लार्जर साइज हेलोजन ऐटम लार्जर साइज हेलोजन ऐटम्स हा मोटा साइज का हेलोजन ऐटम आतो यक्स ठीक है लार्जर साइज हेलोजन ऐटम आ जो यक्स डैश आतो हा यक्स डैश का है स्मॉलर साइज का है स्मॉलर साइज हेलोजन ऐटम्स हा स्मॉलर साइज हेलोजन ऐटम है अशा प्रकार ठीक है कॉम्बिनेशन कस होना है 
हा मोठा वाला छोटे सोबत कंपाउंड बनना है ठीक है अशा प्रकार फॉर एक्जाम्पल जस मी एक्स एक्स डैश हा टाइप के कंपाउंड बनो तो हा क्लोरिन फ्लोरिन सोब कंबाइन तैयार हो क्लोरिन मोनोफ्लोराइड हा ब्रोमीन फ्लोरिन सोब कंबाइन होटा वाला ब्रोमीन छोटा वाला फ्लोरिन हा आयोडीन फ्लोरिन सोब कंबाइन हो आयोडीन मोनोफ्लोराइड हा ब्रोमीन क्लोरिन सोब कंबाइन होते ब्रोमीन मोटा है क्लोरिन सोब कंबाइन य प्रकार ठीक है हा यक्स हा यक्स डैश यक्स मीन्स लार्जर साइज हेलोजन आइटम आक्स डैश मीन्स स्मॉलर साइज हेलोजन आइटम्स तसच यक्स यक्स थ्री डैश या टाइप के जी इंटर हेलोजन्स कंपाउंड आते है कि नहीं तो मे क्लोरिन सेंट्रल आइटम तला हा मोटा आइटम ये तीन छोटे फ्लोरिन आइटम कंबाइन होता सी एल यफ थ्री लार्जर साइज स्मॉलर साइज तेजन बी आर यफ थ्री ब्रोमीन लाइन फ्लोरिन आयोडीन ट्राइक्लोराइड आयोडीन ट्राइक्लोराइड अशा प्रकार ये इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते सी एल च कॉम्बिनेशन फ्लोरिन सोब हा फेटा हेलाइट्स यक्स यक्स डैश क्लोरिन फाइव फ्लोरिन अटैच हुई तसच ब्रोमीन लाइव फ्लोरिन अटैच हुई या प्रकार ये कंपाउंड होते आयोडीन लाइव फ्लोरिन अटैच हुई आयोडीन लार्जर साइज से अशा प्रकार हा जो यक्स यक्स सेवन डैश है तो फक्त एक कंपाउंड तैयार होता तो मे आयोडीन हा जो लार्जर साइज है तो स्मॉलर साइज क्लोरिन सोब कंबाइन हो आई एफ सेवन आता हे नंबर ऑफ हेलोजन्स या सेंट्रल हेलोजन आइटम सोब कटैच होना है ये कशा डिपेंड आते दैट इज डिपेंड अपॉन द रेडियस रेशो ऑफ दीज टू हेलोजन आइटम्स टू हेलोजन आइटम्स हेलोजन आइटम जर रेडियस रेशो मधे खूब जास्त फरक मे जस ये आयोडीन है हा आयोडीन लार्जर साइज आइटम है तैमु हिसोब सेवन फ्लोरिन का होता कंबाइन होता है ना पन हेच जर तुम्हें ब्रोमीन घ्रोमीन आ ब्रोमीन सोब जर आप सेवन फ्लोरिन कंबाइन करना चाहिए प्रयत्न किया वन टू थ्री फोर फाइव सेवन तैसोब होना नहीं मे लार्जर द डिफरन्स इन एटमिक रेडिया बिट्वीन टू एटम्स मोर द नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू द सेंट्रल एटम है कि नहीं जे आयोडीन हेमटा फ्लोराइड एक सिंगल तैयार होना है कारण यहाँ रेडियस रेशो लार्ज है वेर एज दी अदर ब्रोमीन फ्लोरिंग डज नॉट फॉर्म हेमटा फ्लोराइड बिकॉज देअर रेडियस रेशो इज लोअर क्लियर जाए एकदा पुनः लक्षा ठेवा अपन इंटर एनर्जन कंपाउंड स्टडी कर इंटर च मीनिंग है टू डिफरंट हेलोजन आइटम जेव कंबाइन्स होती जे नवीन कंपाउंड्स तैयार हुए तेन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मनना द कंपाउंड्स विच आर ऑप्टे फ्रॉम टू डिफरंट हेलोजन आइटम्स दोन डिफरंट हेलोजन आइटम्स कंबाइन हो जो कंपाउंड तैयार होता इंटर हेलोजन कंपाउंड मनत दैट्स वाय द नेम सजेस्ट द डेफिनेशन फॉर एक्जाम्पल क्लोरिन मोनोफ्लोराइड क्लोरिन ट्राइफ्लोराइड ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड ये एक्जाम्पल है आता हे जे इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये चार प्रकार के देर आर फोर डिफरंट टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड दैट इज यक्स यक्स डैश यक्स यक्स डैश थ्री यक्स यक्स फाइव डैश यक्स यक्स सेवन डैश आता हेत यक्स यक्स डैश जे अपन घतो तो यक्स मीन्स लार्जर साइज हेलोजन आइटम्स आक्स डैश मीन्स स्मॉलर साइज अपने महत्ति है टॉप टू बॉटम साइज क्या होते इन्क्रीज होते हाँ मोटा साइजवाग ये तिग ही कंबाइन होता ठीक है अशा प्रकार आता नेक्स्ट महत्वा गोष्ट है कि नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स एखाद सेंट्रल हेलोजन आइटम्स सोब कंबाइन होता रेडियस रेशो वर डिपेंड आते हाइयर द 
डिफरन्स इन रेडियस रेशो या दोगे साइज मधे जर लार्ज डिफरन्स अल तो मोर हेलोजन एटम्स आर अटैच फॉर एग्जाम्पल आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड वेर एज ब्रोमीन क्लोरिन डू नॉट फॉर्म हेप्टा फ्लोराइड क्लियर है अशा प्रकार तो ये इंटरहेलोजन्स कंपाउंड की डेफिनेशन्स इंटरहेलोजन्स कंपाउंड के टाइप आता अपने पाएच है प्रिपरेशन ऑफ इंटरहेलोजन्स कंपाउंड का स्टडी कराए प्रिपरेशन ऑफ इंटरहेलोजन्स कंपाउंड्स ठीक है मनु नेक्स्ट पॉइंट्स मध्य अपन समझू घू बे तो नेक्स्ट अपन हत समझ कि प्रिपरेशन ऑफ इंटरहेलोजन्स कंपाउंड ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ इंटरहेलोजन्स कंपाउंड इंटर हेलोजन्स कंपाउंड इंटरहेलोजन्स कंपाउंड से क्या करना अपन प्रिपरेशन करना तो सीम्पल प्रिपरेशन से वेन टू डिफरंट हेलोजन एटम्स कंबाइन इन अ स्पेसिफिक कंडीशन आता स्पेसिफिक कंडीशन अपन अप्लाय करना पर्टिकुलर टाइप का इंटर हेलोजन्स कंपाउंड तैयार करना है कि नहीं टू डिफरंट हेलोजन्स अपने का टू डिफरंट हेलोजन एटम्स घर हेलोजन्स अपन अन डिफरंट हेलोजन एटम्स घूमना स्पेसिफिक कंडीशन्स मध्य स्पेसिफिक कंडीशन्स अपने हमें अप्लाय करू है कि कंपाउंड्स तैयार होते क्लियर है कंडीशन विपेंड है फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जर तो इतने एक एक एक्जाम्पल घिपरेशन में फॉर एग्जाम्पल अपन पैल प्रिपरेशन करो क्लोरिन मोनोफ्लोराइड हम प्रिपरेशन करो तो अपन अन गैस घेना आ क्लोरिन फ्लोरि ये कस गैस है इक्वी मोलर ये अपनी स्पेसिफिक कंडीशन है इक्वी मोलर कि इक्वल इक्वल वॉल्यूम दो अपन घेना इक्वल वॉल्यूम या दोगा जर आप इक्वल वॉल्यूम घोर ट्वेंटी थ्री केलिमीन टेम्परेचर जर ये हिट के अपने क्लोरिन मोनोफ्लोराइड तैयार है विच इज कलरलेस गैस हा जो क्लोरिन मोनोफ्लोराइड है इट इज कलरलेस कलरलेस गैस हा कलरलेस गैस ठीक है आता हाच मला क्लोरिन ट्राइफ्लोराइड बनवाये यक्स यक्स थ्री डैश बनवाये क्लोरिन ट्राइफ्लोराइड बनवाये तो मैं आता फ्लोरिन एक्सेस मधे घेम्परेचर ही चेंज कराव लगे बराबर है तुम जर आता अपन हि रिएक्शन के लिए सी एल टू गैस सी एक्सेस ऑफ फ्लोरिन सोब रिएक्शन कराव लगे को एक्सेस ऑफ फ्लोरिन सोब एट ट्वेंटी थ्री के लिए टेम्परेचर हीट दया लगे तो आता एक्सेस मधे घ तो क्लोरिन ट्राइफ्लोराइड तैयार कर आता इधे अपन टॉइस करूँ तो सिक्स फ्लोरिन टाइज इतने कराव लगे एक्सेस ऑफ फ्लोरिन सोब रिएक्शन कराव लगे हा सुधा कलरलेस गैस है क्या है कलरलेस गैस ठीक है मैं क्या संगते अपन आयोडीन ट्राइफ्लोराइड तैयार करूँ को तैयार करूँ आयोडीन ट्राइफ्लोराइड तैयार करूँ ठीक है येलो पाउडर अत आयोडीन ट्राइफ्लोराइड तो तसच है तुम्हें जर हाज ये आयोडीन ट्राइफ्लोराइड जर कर तो इतने अपने आयोडीन घव लगे एक्सेस ऑफ फ्लोरिन सोब रिएक्शन कराव लगे हिटिंग कराव लगे स्ट्रांगली है कि नहीं अपने का भेटना है आयोडीन ट्राइफ्लोराइड भेटर हाँ इट इज यलो पाउडर ये कश यो पाउडर आते इट इज यो पाउडर हा यो पाउडर फॉर्म मधे रहे ठीक है अशा प्रकार आता तुम्हारा पेंटा फ्लोराइड घाय तैयार कराए पेंटा घाय तर तो खूब एक्सेस मधे घर अपने जर यक्स यक्स फाइव डैश वाले जर बनवा फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड अपने बनवाय ठीक है तो ठीक क्या क्या लगे अपने ब्रोमीन की रिएक्शन को लगे एक्सेस ऑफ फ्लोरिन फ्लोरिन क्या लगे खूब एक्सेस मधे घ स्ट्रांगली हिटिंग कराव लगे 
एक्सेस ऑफ फ्लोरिन अपन पेंटा फ्लोराइड बनवाय तो ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड बन अशा प्रकार इट इज अ कलरलेस लिक्विड हा सुधा का इट इज कलरलेस लिक्विड कलरलेस लिक्विड तो अशा प्रकार अपन का इंटर हेलोजन्स कंपाउंड तैयार करो महत्व एक कि इंटर हेलोजन्स कंपाउंड दोन अलग अलग हेलोजन एटम एक स्पेसिफिक कंडीशन्स मध्य जर आप कंबाइन के लिए इक्वल वर्ग से मोनो बेटर थोड़ा एक्सेस मध्य घाय बेटर खूब जास्त एक्सेस मधे घेंटा वगैरह बनो अशा प्रकार तो डिपेंड है कि आप स्पेसिफिक कंडीशन्स को अप्लाय कर डिपेंड आते इतपर्यंत सर्वान लक्षा आल मैं क्या संगत है है ना आता अपना हे जनरल कैरेक्टरिस्टिक पाजे कि हे जे इंटर हेलोजन्स कंपाउंड अपन शिक्षन रहो तो हे नेमक कशा सा शिक्षन रहो बराबर है कि नहीं आपला जो ओरिजिनल हेलोजन है जस फ्लोरिन है क्लोरिन है हे ब्रोमीन है हे आयोडीन है ये जे डायटमिक मॉलिक्यूल्स हैं आप होमो डायटमिक मॉलिक्यूल्स आपला जो इंटर हेलोजन्स कंपाउंड है मे को क्लोरिन आ फ्लोरिन कॉम्बिनेशन्स है कि नहीं ब्रोमीन आ फ्लोरिन कॉम्बिनेशन्स तो ये का तो नैचरल गोष्ट है कि जी दोन हेलोजन्स है है कि नहीं होमोडाइटमिक वाले ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तैमु ये नॉन पोलर कोवेलन बॉन्ड है और ये थोड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरन्स है ये ही कोवेलन बॉन्डेड है शेयरिंग कर तैयार होता पे बॉन्ड ये थोड़े वीक आते इजीली ब्रेक होते हैं जे हाईली रिएक्टिव आते ऐज कम्पेर्ड टू अपने नॉर्मल हेलोजन जे अत अपन यही सीस्टमैटिक स्टडी करूँ रहा ठीक है मैं आता अपन जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज नेक्स्ट पॉइंट आता आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलिजन्स कंपाउंड ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन्स कंपाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन्स कंपाउंड इंटर हेलोजन्स कंपाउंड ये जे इंटर हेलोजन्स कंपाउंड है तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अपनी क्या करना स्टडी करना ठीक है तो सर्वे पैलदा बॉन्ड बिट्वीन द इंटर हेलोजन्स कंपाउंड्स आर कोवेलेंट बिकॉज ऑफ स्मॉल डिफरन्स इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जस ये होमोडायटमिक मॉलिक्यूल आता ही कोवेलेंट बॉन्ड आते तो ये ही कोवेलेंट बॉन्ड आसो बराबर है मनु पैली जी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है द बॉन्ड बिट्वीन बॉन्ड बिट्वीन इंटर हेलोजन कंपाउंड ये जे इंटर हेलोजन कंपाउंड आता इंटर हेलोजन कंपाउंड्स तो यहाँ मतलब जो बॉन्ड है इज कोवेलेंट कसा हा कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कारण क्या है देर इज अ स्मॉल डिफरन्स इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या दोन एटम मधे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू मध्य स्मॉल डिफरन्स आते इत शेरिंग हो इलेक्ट्रॉन तैयार होते थोड़ा सा स्लाइटली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आता नर से प्रॉपर्टी जी है तो हे जी इंटर हेलोजन्स कंपाउंड आता हे गोलाटाइल इन नेचर आता कैसे आता All these are volatile compounds. All these are volatile compounds. These are such 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 volatile compounds as that. Volatile as that, but they explosion as that, stable as that. Most of them are unstable, but none of them are explosion. Bagalak shakti vatsa hai. Maximum he kashya as that. अनस्टेबल आता पक्सप्लोजीव नसत लक्षा चाहिए अपन संगत कि मोस्ट ऑफ दे मोस्ट ऑफ दे आर अनस्टेबल ये मैक्सिम कशा अनस्टेबल आता बट नन ऑफ दे आर एक्सप्लोजीव बट नन ऑफ दे आर एक्सप्लोजीव पी हमें को एक्सप्लोजीव नसत एक्सप्लोजिव नसत 
क्लियर होता है क्या संगत लाइट है मुझे सेकेंड प्रॉपर्टी अपन पाऊँ रह लो कि ऑल दी कंपाउंड्स आर वोलाटाइल मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल ये अनस्टेबल ही अस्ता बट नॉन बट नॉन ऑफ देम आर एक्सप्लोजिव पने चल दे कौन तस एक्सप्लोजिव मस्ता दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऐसी अस्ते कि दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर डायमैग्नेटिक इन नेचर नेचुरल है जंच में दे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अस्ते आप लोग माय के कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ता ते डायमैग्नेटिक अस्ता अतः आप लोग माय के कि अंसा ऑड नंबर अस्तो ये कि नहीं पन दोन ऑड नंबर कंबाइन हो इवन तैयार होता अस्ते अनि मनुन हे सर्वजा सर्वर इंटरहेलेजेंस कंपाउंड ये जी नॉर्मल हेलोजेंस होता है, तेंचा पेक्शन ही मोर रिएक्टिव होता है, दे आर मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस, हेलोजेंस पेक्शन नॉर्मल जे हेलोजेंस है अपने यस टू, है कि नहीं? ये अच्छा पेक्शन ही मोर रिएक्टिव होता है, दिस इज बिकॉज़ यस यस डेट बॉन्ड प्रेजेंटिंग देम आर वीकर, कि हाँ जो x अनि x dash मतलब बॉन्ड है तो हाँ वीकर बॉन्ड है तो वेरेस x x बॉन्ड है तो सस्त तो स्ट्रॉंगर बॉन्ड है तो अनि वीकर बॉन्ड है इसलिए मोर ये एक्चुअली अपने हेलोजन पिक्चर के शस्त पे मोर रिएक्टिव है कि नहीं अतः यहाँ से जरा अपन हाइड्रोलिसिस के है कि ना हाइड्रोलिसिस दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस यहाँ से इजीली हाइड्रोलिसिस होते हैं मनुष्य इंटरहेलेजन कंपाउंड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस वे दे ट्रीटेड विद वाटर मंजेस हाइड्रोलिसिस विद वाटर यहाँ से वाटर सब क्या होता है स्टे इजीली हाइड्रोलिसिस होता है स्टे क्या होता है स्टे इजीली हाइड्रोलिसिस होता है स्टे जैसे फॉर एग्जांपल अपन आईसीएल है कि ना हाइड्रोलिसिस जी अंदर जरा वाटर में जब अपन डिसोल्व करें तो एक क्या है तैयार हुई है इन H3O पॉजिटिव तैयार हुई H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव अनि OH नेगेटिव अशक्त करें ऐसा इजीली हाइड्रोलिसिस हुई क्लियर जरा लोगों का ऐसा कहता है क्या ना तब जरा अपन आईसीएल थ्री या कंपाउंड्स है हाइपोहेलोएसिड्स तैयार हैं, आयोडीन क्लोराइड तैयार हैं, आईसीएल एक मोनोक्लोराइड तैयार हैं, ये चाहे वो भी, ये चाहे वो भी हाइपोआयोडीन एसिड प्लस फाइव एसीएल तो अच्छा क्या करें? ये अंसर हाइड्रोलिसिस हों, इजीली हाइड्रोलिसिस है सब बहुत अस्ते। तो ये सारे अंचा क्या है? अतः ये फ्लोरीनेटिक एजेंट्स फ्लोरीनेटिंग एजेंट मनुष्य नहीं एक्ट होता स्तर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी अपने ये चिपा ना रहा। इस अली फिर इजीली हाइड्रोलिसिस होता स्तर। तो जब अंदर सिक्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ अगर अपने ये चिपा ना रहा, है कि नहीं? तो तीन अच्छी हैं कि जनरली इंटरहेलोजेंस कंपाउंड कौन थे इंटरहेलोजेंस कंपाउंड जैसे सीएल या फ्री है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड है ये जो है हे इजीली काय करू शकता फ्लोरीन देऊ शकता आणि म्हणून आर व्हेरी रिएक्टिव हे खूप जास्त रिएक्टिव असतात आणि ऍक्ट एज अ स्ट्रॉंग फ्लोरीनेटिंग एजंट दे आर हाईली रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव हे खूप जास्त रिएक्टिव आहे आणि ऍक्ट एज अ फ्लोरीन फ्लोरीनेटिंग एजंट एक्ट एस फ्लोरीनेटिंग एजेंट फ्लोरीनेटिंग एजेंट फ्लोरीनेटिंग एजेंट को नोन एक्ट होते हैं ठीक है नेक्स्ट सेवन एनसीजी जनरल प्रॉपर्टीज हैं तो इंटर हेलोजेंस कंपाउंड्स व्हेन एड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अतः हे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सस्ते अल्की यंचा में जैसे अपन इंटर हेलोजेंस तो ये two different halogen atom अस्नारा vicinal dihalide तैयार करता है दोस्तों CH2 I अनि CH2 Cl 
असा हा टू डिफरंट असणारा हॅलोजन असणारा कंपाऊंड तयार करू शकतो बरोबर आहे त्यानंतर इंटर हॅलोजन कंपाऊंड आर स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट जे इंटर हॅलोजन कंपाऊंड असतात इंटर हॅलोजन कंपाऊंड जे असतात दे आर स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आर स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणूनही ऐकत असतात ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणूनही ऐकत असतात तर हे झाले यांच्या जनरल प्रॉपर्टीज आता सर्वात महत्वाचा जो पार्ट आहे जो बोर्ड एक्झाममध्येही विचारते ना ऑब्जेक्टिव्ह एक्झाममध्येही विचारते ते म्हणजे यांचे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरवर पूर्ण फोकस करायचा आहे तुम्हाला बोर्ड एक्झामसाठी बरोबर आहे त्याच्यामुळं आपण ही सर्व जनरली बोर्ड एक्झामसाठीच प्रिपेअर करून राहिलो आणि त्यामुळं आता तुम्ही जो इंटर हेलिजन्स कंपाऊंडवर मेनली क्वेश्चन्स विचारले जाईल ते म्हणजे त्यांच्या स्ट्रक्चरवर विचारले जात असते आहे की नाही तर आता पाहणार आपण स्ट्रक्चर ऑफ याच्यातला शेवटचा पॉईंट आपण जो असतो ते महत्त्वाचं आहे स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलिजन्स कंपाऊंड इंटर हेलिजन्स कंपाऊंड आता इंटर हेलिजन्स कंपाऊंडचे जर स्ट्रक्चर स्टडी करायचे असेल तर यांचे टाईप्स माहिती आहे आपल्याला प्रत्येक टाईप्सवाल्या कंपाऊंडचं आपण इंटर हेलिजन्स कंपाऊंडचं स्ट्रक्चर स्टडी करणार आहोत बरोबर आहे तर फॉर एक्झाम्पल सर्वात पहिले आपण कोणताही असू द्या की यक्स यक्स डॅश या टाईपच्या यांचं हायब्रिडायझेशन आणि यांची जॉमेट्री यांच्या स्ट्रक्चरवर आपण फोकस करणार आहोत ठीक आहे तर यक्स यक्स डॅश हा जो यक्स सेंट्रल आयटम आहे आपण शॉर्टकट फॉर्म्युला एक वापरत असतो यच इज इक्वल टू हा व्ही प्लस यम हा हायब्रिडायझेशन काढण्यासाठी वापरत असतो नेमकं आपल्याला कोणत्याही असं हायब्रिडायझेशन जर काढायचं असेल तर मी इकडे लिहितो हा मला की फार्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे काय की फार्म्युला हायब्रिडायझेशन आहे की नाही मग त्याच्यावरच आपल्याला त्याची जॉमेट्री वगैरे सांगता येते त्याच्यामुळं आपला शॉर्टकट फार्म्युला असा लिहायचा आहे यच इज इक्वल टू हा व्ही म्हणजे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल आयटम आणि यम मीन्स मोनोव्हॅलेंट आयटम मोनोव्हॅलेंट आयटम दोनच असतात एक हायड्रोजन्स आणि दुसरा हॅलोजन्स डाय डायवॅलंट ट्रायवॅलंट आयटम आला तर ते या फॉर्म्युल्यात मी ॲड नाही करायचा जसं यचा ॲन्सर जर आपलं काय आलं टू थ्री फोर फायू सिक्स सेवन आलं तर हे हायब्रिडायझेशन एस पी हे एस पी टू हे एस पी थ्री हे एस पी थ्री डी हे एस पी थ्री डी टू आणि फायनली सेवन असेल तर एस पी थ्री डी थ्री अशा टाईपचं आपल्याला यांचं हायब्रिडायझेशन घ्यायचं असतं ठीक आहे तर आता आपण या फार्म्युल्यांचा यूज करू जसं आपण जर कोणताही घेतला सी एल एफ बी आर एफ आय एफ यांचं जर आपल्याला कोणा स्ट्रक्चर विचारलं असतं हायब्रिडायझेशन विचारलं असतं तर या फार्म्युल्यामध्ये आपण टाकूया याच इज इक्वल टू हाफ आता या सेंट्रल आयटम कशी किती इलेक्ट्रॉन्स असेल सेवन सेवन ग्रुप्स आहेत त्यांच्या व्हॅलन्स सेलमध्ये सेवन इलेक्ट्रॉन्स असेल एक मोनोवॅलेंट आयटम आहे म्हणून वन म्हणून टोटल झाले एट एट बाय टू मीन्स फोर फोर मीन्स एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन म्हणजे हे जे सर्वच यक्स यक्स डॅश आहे यांचं हायब्रिडायझेशन जर कोणी विचारलं असतं आपल्याला यक्स यक्स डॅशवाल्यांचं तर यांचं हायब्रिडायझेशन नेहमी लक्षात ठेवायचं कोणताही फार्म्युला असू दे हायब्रिडायझेशन एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन असेल आता एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन असल्यामुळं हे जो सेंट्रल आयटम आहे यक्स याच्या भोवताली असे चार हायब्रिड ऑर्बिटर तर राहणारच आहे पण यांच्यासोबत एकच बॉन्डिंग आहे कोणती आहे एक्स डॅश बाकीच्या तीन काय असतील नॉन बॉन्डिंग पेअर असतील काय असतील नॉन बॉन्डिंग पेअर त्याच्यामुळे याचा शेप कसा राहणार आहे लिनियर इन शेप असेल काय राहणार आहे लिनियर शेप असेल आहे की नाही जरी याचा हायब्रिडायझेशन कसा असेल एस पी थ्री असेल पण तीन नॉन बॉन्डिंग असेल आणि एकच बॉन्डिंग असेल त्याच्यामुळे यांचा सर्वांचा शेप कसा राहणार आहे लिनियर इन शेप क्लिअर झालं आता तुम्ही जर यक्स यक्स थ्री डॅशवाले जर घेतले कोणते वाले सेकंड आपण यक्स यक्स थ्री डॅश असा जर फार्म्युला असेल तर यांचं हायब्रिडायझेशन आणि यांचं स्ट्रक्चर आपल्याला विचारणार आहे तर यांचं हायब्रिडायझेशन काढण्यासाठी मी जो छोटासा फार्म्युला आपण यूज करायचा आहे तो आहे व्ही प्लस यम आता हे व्हॅलन्स आहे इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे जसं सी एल एफ थ्री आहे किंवा बी आर एफ थ्री आहे यांचे स्ट्रक्चर जर विचारले आपल्याला आय एफ थ्री तर सेम स्ट्रक्चर येणार आहे याचा हायब्रिडायझेशन हे सेम आहे म्हणून आपण सेंट्रल आयटम कोणताही असू द्या त्यांच्या व्हॅलन्स सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असेल सेवन मोनोव्हॅलन्स आयटम त्याला किती अटॅच आहे थ्री 
म्हणून टेन बाय टू टेन बाय टू म्हणजे काय ते फायू आणि फायू हायब्रिड ऑर्बिटर म्हणजे एस पी थ्री डी असं राहील त्याच्यामुळे यापैकी कोणताही जरी असेल एक्स एक्स थ्री डॅश कोणताही फार्म्युला असू द्या याचं हायब्रिडायझेशन जर तुम्हाला विचारलं काय विचारलं हायब्रिडायझेशन तर नेमकं याचा हायब्रिडायझेशन काय राहणार आहे एस पी थ्री डी टाईपचा हायब्रिडायझेशन राहील आता फायू हायब्रिड ऑर्बिटल आहे या सेंट्रल एक्स आयटमच्या भोवताली वन टू थ्री फोर फायू तीन इक्वेटोरियल असेल दोन एक्सियल असेल पण आउट ऑफ दिस थ्री आर बॉन्डिंग तीनच बॉन्डिंग आहे एक्स डॅश एक्स डॅश एक्स डॅश आणि दोन कसे असतात नॉन बॉन्डिंग असतात त्याच्यामुळे जरी याचा हायब्रिडायझेशन एस पी थ्री आहे तर तीनच बॉन्डिंग आहे दोन नॉन बॉन्डिंग असल्यामुळं यांची जी जॉमेट्री असेल काय असेल जॉमेट्री म्हणा किंवा शेप म्हणा तो कसा राहणार आहे टी शेप राहील काय राहणार आहे टी शेप जॉमेट्री किंवा टी शेप त्याचा आकार असेल क्लिअर आहे तर त्याच्यामुळं हे तुमच्या लक्षात आलं असेल आहे ना तर एक्स एक्स डॅश असेल तर त्याचं एस पी थ्री हायब्रिडायझेशन लिनियर इन शेप आणि एक्स एक्स डॅश थ्री असेल एक्स थ्री डॅश तर ते कोणताही फार्म्युला असू द्या त्यांचं हायब्रिडायझेशन एस पी थ्री डी असेल आणि त्याचा शेप असणार आहे टी शेप त्याच्यानंतर जे नेक्स्ट आपल्याला टाईपचे आहेत त्यांचं हायब्रिडायझेशन आणि त्यांचं स्ट्रक्चर सांगायचं आहे त्याला बरोबर आहे म्हणजे थर्ड टाईपचा वस्तू आपला एक्स एक्स फायू डॅश यांचा स्ट्रक्चर आणि यांचा शेप सांगायचा आहे त्याला बरोबर आहे की तर आता आपण जो फार्म्युला वापरला आहे तोच वापरायचा आहे हाफ व्ही प्लस एम वन हाफ व्हॅलन्स शेपमध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती राहणार आहे सेवन मोनो व्हॅलन पॅटर्न किती आहे त्याला फायू सेवन फायू सेवन प्लस फायू ट्वेल्व ट्वेल्व बाय टू मीन्स काय ते सिक्स आणि सिक्स जर आलं तर एस पी थ्री डी टू हायब्रिडायझेशन असेल म्हणजे तुमचा असा कोणताही कंपाऊंड असू द्या क्लोरीन पेंटा फ्लोराईट ब्रोमीन पेंटा फ्लोराईट आयोडीन पेंटा फ्लोराईट कोणताही असू द्या या सर्वांचा हायब्रिडायझेशन काय राहणार आहे सेम राहणार आहे त्याच्यामुळे तुम्ही जर कोणत्याही एक्स एक्स फायू डॅशचं हायब्रिडायझेशन विचारलं काय विचारलं असेल याला हायब्रिडायझेशन तर बिंदास त्यांचा हायब्रिडायझेशन एस पी थ्री डी टू घ्यायचं आहे त्याला ठीक आहे आता यांच्यामध्ये सिक्स हायब्रिड ऑर्बिटल आहे त्याच्यामुळे हा जो सेंट्रल आयटम आहे एक्स तर यांच्यापासून सिक्स अशा फोर स्क्वेअर प्लेनर असेल आणि टू अबाउट द बेट प्लेन ऑक्टाहायड्रल असा पाहिजे होता पण यांच्यामध्ये पाचच काय बॉन्डिंग आहे म्हणजे एक्स डॅश एक्स डॅश एक्स डॅश एक्स डॅश एक्स डॅश आहे की नाही आणि एक काय राहणार आहे नॉन बॉन्डिंग त्याच्यामुळे याची जी जॉमेट्री असणार आहे ते राहणार आहे स्क्वेअर पिरॅमिडल बरोबर आहे त्याच्यामुळे आपण जर यांची जॉमेट्रीचा विचार केला जॉमेट्री ऑफ दिस कंपाऊंड ते काय राहणार आहे स्क्वेअर पिरॅमिडल पिरॅ मिडल स्क्वेअर पिरॅमिडल याची जॉमेट्री असेल तर अशा प्रकारे तुमचा हा कोणताही कंपाऊंड असू द्या यांची जॉमेट्री स्क्वेअर पिरॅमिडल असेल फायनली तुमचा जो शेवटचा इंटरहेलिजन्स कंपाऊंड आहे फोर टाईप्स आहे म्हणजेच त्याच्यात एकच सिंगल आहे तो म्हणजे आय एफ सेवन एक्स एक्स डॅश सेवन त्याचं एक्झाम्पल फिक्स आहे आर एफ सेवन आहे की नाही तर यांचं हायब्रिडायझेशन आणि यांची जॉमेट्री सुद्धा आपल्याला विचारणार आहे तर त्याच्यामुळे आपला जो फार्म्युला आहे तो आपण यूज करायचा आहे व्ही प्लस एम वाला आणि यामुळे यांचं हायब्रिडायझेशन कॅल्क्युलेट करायचं आहे व्ही म्हणजेच वेल बॅलन्स सेल इलेक्ट्रॉन्स सेवन ग्रुप्स आहे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आयटम सेवन आहे म्हणजे फोर्टीन बाय टू आणि फोर्टीन बाय टू म्हटलं की सेवन आहे आणि सेवन म्हटलं की काय आलं माहिती आहे का एस पी थ्री डी थ्री हायब्रिडायझेशन असेल याचं आणि म्हणून आय एफ सेवन यांचं हायब्रिडायझेशन जर विचारलं आपल्याला काय विचारलं हायब्रिडायझेशन तर हे हायब्रिडायझेशन राहणार आहेत एस पी थ्री डी थ्री ठीक आहे सेवन हायब्रिड ऑर्बिटल राहील आयोडीन सेंट्रलमध्ये राहील वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन आय आय सॉरी यफ 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 क्लोरीन असे सेवन असे आणि ही असा पेंटॅगोनल बाय पिरॅमिडल याची जॉमेट्री असेल त्याच्यामुळे याची जर जॉमेट्री विचारली असेल आहे ना जॉमेट्री किंवा शेप तर तो कसा राहणार आहे पेंटॅगोनल पेंटॅगोनल बाय पिरॅमिडल बाय 
पीरियर मीटर अशी यांची ज्योमेट्री असेल क्लिअर आहे तर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलिजन्स कंपाऊंड अशा प्रकारे हे इंटर हेलिजन्स कंपाऊंडचे स्ट्रक्चर आणि ज्योमेट्री त्याचं हायब्रिडायझेशन आपल्याला हा फॉर्म्युला लिहिला नाही तरी चालते डायरेक्ट हायब्रिडायझेशन ज्योमेट्री आणि त्यांचं स्ट्रक्चर काढून टाकवायचं आहे जे आपल्याला आपल्या कोणत्याही एक्झाममध्ये विचारू शकते ठीक आहे तर अशा प्रकारे हे तुमचं झालं इंटरहेलिजन्स कंपाऊंडचे स्ट्रक्चर